നമസ്കാരം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അതായത് കൊറോണ വൈറസ് ബാധ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചു അതിൻ്റെ പ്രതിരോധ നിയന്ത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചികിത്സാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരീക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒക്കെ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ് കേരള സർക്കാരും ആരോഗ്യ വകുപ്പും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുമൊക്കെ നടത്തുന്ന സ്തുത്യർഹമായ സേവനമാണ് മുൻപോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ജനങ്ങളും ജാഗ്രതയിലാണ് കൊച്ചുകുട്ടികളടക്കം എല്ലാവരും ജാഗ്രതയിലാണ് ആരോഗ്യ പരിപാലന മേഖലയിലൊക്കെ തന്നെ പക്ഷേ നമുക്ക് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു എപ്പിഡമിക് ഒരു പകർച്ചവ്യാധിയുടെ ഭീഷണി നമുക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ചില മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വാസ്തവമല്ലേ ഇതിനു മുൻപും ഈ വിഷയം ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട് മാധ്യമങ്ങൾ ഭീതി ജനിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആശങ്ക പടർത്തുന്ന രീതിയിൽ ഇതിനെ ചിത്രീകരിച്ച് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അത്യന്തം ദുഃഖകരമാണ് ഖേദകരമാണ് വിഷമകരമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശ്രീ ആർ ശ്രീകണ്ഠൻ നായരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ട്വൻറ്റി ഫോർ ന്യൂസ് എന്ന വാർത്താ ചാനൽ ഈ രീതിയിൽ ഒരു കൊറോണ പടർന്നു പിടിക്കുന്നത് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സംവാദം സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ടോക്ക് ഷോ സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ട്വൻറ്റി ഫോർ ന്യൂസിനോടും ശ്രീ ആർ ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ സാറിനോടുമുള്ള എല്ലാ ബഹുമാനവും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ബഹുമാനവും സ്നേഹവും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ പറയുകയാണ് അത് ശരിയായ രീതിയിലല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഷോ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടത് ഇപ്പോൾ തൃശൂർ ജില്ലാ കളക്ടർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ന്യൂസ് ചെയ്ത ആ ഒരു മാധ്യമ നീതിയെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനും സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പിനെയും സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെയും ഒക്കെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കാനും ശ്രമിച്ചു എന്ന് ആരോപിച്ച് ഡി എം ഒ തൃശ്ശൂർ ഡി എം ഒ കളക്ടർക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് കളക്ടർ ഈ ഒരു മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തോട് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടു സർക്കാരിനും ആരോഗ്യ വകുപ്പിനും ഒക്കെ അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കൊറോണ വൈറസ് ബാധ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാർത്തകൾ നൽകിയ ട്വന്റി ഫോർ ന്യൂസിനെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് ജില്ലാ കളക്ടർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ ഷോ എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷോയിലൂടെ വ്യാജ പ്രചരണം ട്വന്റി ഫോർ ന്യൂസ് ചാനൽ നടത്തിയതെന്നാണ് തൃശൂർ കളക്ടറെ ഷാനവാസ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഡോക്ടർ ഷിനു ശ്യാമളൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡോക്ടർ അവരെ ക്ലിനിക്കിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി അവരുടെ ക്ലിനിക്കിൽ ഒരാൾ വന്നു അത് കൃത്യമായി ആരോഗ്യ വകുപ്പിനെ അറിയിച്ചു അപ്പോൾ ആ ക്ലിനിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി ചർച്ചയാണ് ഇപ്പോൾ ഷിനു ശ്യാമളൻ്റെ പ്രവൃത്തിയോ അവർ ഡോക്ടർ എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള അവരുടെ ആ ഒരു നൈതികതയൊന്നും നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ ഷിനു ശ്യാമളിനെ ഇതിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി സംസാരിച്ചതിലൂടെ അവർ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾക്കും സർക്കാർ നടപടികൾക്കും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തന നടപടികൾക്കും എതിരായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഡി എം ഒ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ഷിനു ശ്യാമളൻ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇതുപോലെ ചികിത്സ തേടിയ ആളെ ഇവരുടെ ക്ലിനിക്കിൽ ചികിത്സ തേടിയ ആളെ കണ്ടെത്തി അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ വിശദമായി തന്നെ ഇതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് കാണാം പക്ഷേ മാധ്യമങ്ങൾ ഇത് ഈ രോഗാവസ്ഥയും ഇതിൻ്റെ ആ ഭീതിതമായ അവസ്ഥയും ഒക്കെ ചേർത്ത് വാർത്ത നൽകുമ്പോൾ കഴിയുന്നതും സത്യമായി തന്നെ വാർത്തകൾ നൽകാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മൾക്കും കൃത്യമായി പലയിടത്തു നിന്നും പല ഊഹാപോഹങ്ങൾ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് വാർത്തകൾ പല സോഴ്സുകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവയൊക്കെ ശരിയാണ് വ്യക്തമാണ് എന്നുറപ്പുവരുത്തി അതിൻ്റെ കാഠിന്യം കുറച്ച് അതിനെ ലഘൂകരിച്ചാണ് ഞങ്ങളത് ടെക്സ്റ്റ് ന്യൂസുകളായും സ്റ്റോറികളായും ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അത് ഒരു സാധാരണ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട ഒരു മാധ്യമ ധർമ്മമാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ന്യൂസ് മറ്റു പല കാര്യങ്ങൾ ഈ കൊറോണ പകരുന്നതിനെ കുറിച്ചും ഈ ഇറ്റലിയിൽ നിന്നെത്തിയ സംഘം പത്തനംതിട്ട ജില്ല റാന്നിയിലെത്തിയ സംഘം യാത്ര ചെയ്ത വഴികളെ കുറിച്ചുമൊക്കെ വളരെ വിശദമായി പടം വരച്ച് ഗ്രാഫിക്സിൻ്റെ സഹായത്തോടെയൊക്കെ വാർത്തകൾ ചെയ്യുന്നു മാത്രമല്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ കാണുന്നു ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ ഒരുപാട് പേരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നു അങ്ങനെ വ്യാപകമായ ഒരു പ്രചരണം ഇതൊരു നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ജനങ്ങളിലേക്ക് ഒരു അവബോധമായി എത്തിക്കാനുള്ള പ്രചരണങ്ങൾക്ക് പകരം കൊറോണയെ ഒരു തരം കയ്യിൽ കിട്ടിയ ഒരു പൊന്മുട്ടയിടുന്ന താറാവായി ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ അതിനെ ബ്രാൻഡ് ചെയ
അപ്പോൾ എന്തായാലും തൃശൂർ തൃശൂർ ജില്ലാ കളക്ടർ വിശദമായി റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിയമ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ട്വന്റി ഫോർ ന്യൂസിനെതിരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും നമ്മൾ അടക്കമുള്ള എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും ഈ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന കാര്യം ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ മാധ്യമ നൈതികതയെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ അപ്പോൾ ഇത്തരം ആശങ്ക ജനിപ്പിക്കുന്ന ഭീതി ജനിപ്പിക്കുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ ജനിപ്പിക്കുന്ന തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വാർത്താ സംസ്കാരമല്ല ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ പടർന്നു പിടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന കാര്യം മാത്രം ഈ അവസരത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു വെബ്ഡെസ്ക് ന്യൂസ്